சிங்கள விவர்ஸ் நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் ஸ்ரீலங்காவில் சிலர் தேடி கொண்டிருக்கிறது பலருக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுமான விஷயம் தான் இலங்கை ஒரு விண்கலம் தான் போகின்றது வாங்க அதை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் கடந்த பிப்ரவரி பன்னெண்டில் நாங்கள் எல்லாரும் கேள்விப்பட்ட விஷயம் சிலர் இன்னும் கூட கேள்விப்படாத விஷயம் தான் இந்த விண்கலம் இலங்கையில் இருந்து அனுப்பப்பட போகுதுங்கிறது அது வந்துட்டு ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி அனுப்பப்பட போகுது அந்த விண்கலத்தை உருவாக்குறதுக்கு முக்கிய காரண கருத்து அப்படின்றவர் தான் ஜப்பானை சேர்ந்த மென் சோ என்றவர் அவர் அவரோட பேர்ட்ஸ் டிசைன் ஒரு ப்ரொஜெக்டில் ப்ரொஜெக்டினூடாக வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கு விண்கலங்கள் அனுப்புகிற சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கணும் இசைக்க ஒரு நோக்கத்தை வச்சார் அந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையில் அவர் முதல் முதலாக ஐந்து நாடுகளை தெரிஞ்சு செஞ்சார் அது உள்ள ஸ்ரீலங்கா வராங்க பேர்ட்ஸ் ஆன் ப்ராஜெக்ட் அது அதிலிருந்து அஞ்சு நாடுகளிலிருந்து மூணு மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சட்டலைட்டை ஒவ்வொரு பாடை செஞ்சு அதை முழுசாக ஒரு சட்டலைட் ஆக்கி அதில் அந்த ஒரு சட்டலைட்டை அஞ்சு நாட்களுக்கும் சேர்த்து ஒன்றாக பொதுவாக அனுப்பினாங்க அடுத்தது அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பேர்ட்ஸ் டூன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து அதே சட்டலைட்டில் கொப்பீஸ் அதாவது அதை கொஞ்சம் மொடிஃபை பண்ணி கொப்பி பண்ணி மூணு சட்டலைட் அனுப்பினாங்க மூணு நாட்டுக்கு அதுவும் கூட ஸ்ரீலங்கா இன்க்ளூட் ஆகுது அடுத்ததாக தொடங்குறாங்க பேர்ட்ஸ் த்ரீ சொல்கிற ப்ராஜெக்ட் அதில் தான் எங்களுக்கு நாட்டுக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கிது அந் அதில் வந்துட்டு இலங்கைக்கான வேண்டுகோளை கொடுக்குறாங்க ஆகஸ்ட் இக்லாக் இன்ஸ்டிடியூட்லேருந்து நாங்கள் இப்படி சட்டலைட்ஸ் அனுப்பிட்டு இருக்கிறோம் மூட நாட்டுக்கும் சந்தர்ப்பம் தாதாக இருக்கிறோம் மூட நாட்டிலிருந்து இருவர் அனுப்புங்க எங்களை ப்ரொஜெக்டில் சேர்ந்து வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு சட்டலைட் உருவாக்குறது சொல்லிச்சு அந்த டைமில் தான் எங்களை நாட்டிலிருந்து போகிறாங்க ஆதர் சீ கிளாக்கில் இன்ஜினியராக இருந்த தரிந்து தயார் துலாண்ட் சமிக்க செயல்படுற இன்ஜினியர்ஸ் மட்டும் பண்ணுறாங்க அனுப்பப்பட்டு அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஜப்பான் மற்றும் நேபாளை சேர்ந்த இளைஞர்கள் அவர்கள் இணைந்து சட்டலைட்டை உருவாக்குறாங்க உருவாக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பாட்டை உருவாக்கியிருந்தாங்க அதை அனைத்தையும் சேர்த்து ஒரு முழுமையான சட்டலைட்டை உருவாக்குறாங்க அதை உருவாக்கிட்டு அவங்க அதில் மூணு கோப்பீஸ் எடுக்கிறாங்க இலங்கைக்காக உண்டு ஜப்பானுக்காக உண்டு அடுத்தது நேபாளுக்காக உண்டு அனுப்புறதுக்கு அதை அவங்க உருவாக்கின உடனே இதை அனுப்ப வேண்டியதே வருது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் அவங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஜப்பானை சேர்ந்த ஒரு விண்கலத்திலும் அந்த குழு செல்லுது நாங்கள் ஜூன் தான் அனுப்ப இருக்கிறோம் விண்கலத்தை செல்லு அந்த டைமில் வந்து நாங்கள் நாங்கள் இப்போ உருவாக்கிட்டோம் இதை அவசரமாக அனுப்புறதுக்கு எந்த வழியும் இல்லையான்னு கேட்டபோது தான் அந்த ஜப்பான் விண்கலத்தினுடைய குழு செல்லுது நாங்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து ஏப்ரலில் அனுப்பப்படவிருக்கும் விண்கலத்தை கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் அதில் இருந்து உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கலாம் செய்தி அந்த செய்வதையே அவங்க அமெரிக்காவினுடைய ராக்கெட்டில் அனுப்புறதுக்கு இப்போ முடிவெடுத்துருக்கிறாங்க எனக்கு இந்த ராக்கெட் அனுப்புகிறாங்க உங்களுக்கு டவுட் அடிக்குது எனக்கு அதே மாதிரி டவுட் வந்துச்சு இது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் தேடி பார்த்தோம் அவங்க ஐந்து விடயங்களை செக் பண்ணுறதுக்காக அந்த ராக்கெட்டை அனுப்புகிறாங்க அவங்க இந்த ரொக்கேட்டர் அனுப்புறதுக்கான முதலாவது பாக மெயினான ரீசன் வந்து இதுக்கு பிறகு இலங்கையிலிருந்து ராக்கெட்டுகள் அனுப்பப்படணும் இலங்கையிலிருந்து விண்கலங்கள் அனுப்பப்படணும் விஷயத்தில் நோக்கம் தான் அப்போ அந்த நோக்கத்துக்கு விண்கலம் எப்படி இயங்குதுன்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் அடுத்தது விண்வெளிக்கு அனுப்பும்போது அந்த விண்கலத்தில் இருக்க வேண்டிய சில தகுதிகள் பற்றி அவங்க அறிஞ்சு கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது அதை அறியிருந்து சொன்னோடனே அதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வாங்குறேன்னு சொல்லி நாங்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து வாங்க வரும் அது மிகவும் செலவு அந்த செலவுகளை குறைக்கிறதுக்காக இவங்க அந்த டீட்டெயில்ஸை மெச பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ராக்கெட்டை மெயின் அனுப்புகிறாங்க அதில் முக்கியமான விஷயம் மெக்னெட்டிக் அதாவது அந்த ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் இடையில் அது சுற்றுற டைமில் எவ்வளோ டைமுக்குள்ளுக்கு சுற்றும் சட்டலை விசையில் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அடுத்ததாக அந்த பிக்சர்ஸை எடுக்கணும்னு சொன்னால் எந்த ஸ்பீடில் போகணும் எயினிங் வச்சு அதை ஸ்டோப் பண்ணினா எப்படி பிக்சர்ஸ் எடுக்கலும் இல்லை அந்த நாட்டு காலநிலையை சரியாக அடக்கணும்னு சொன்னால் இல்லை அந்த வரப்போகிற காலநிலை மாற்றங்களை அளவிடணும்னு சொன்னால் அதை எப்படி டைமிங்காக அடுத்து சயின்டிஃபிக் ரீதியில் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சில விஷயங்களை அவங்க முதல் அறிய வேண்டியிருக்கு அது வெளிநாடுகளிலிருந்து வாங்க போனால் தகவலுக்கு மிக கூடிய செலவு போகும் அதுக்காகத்தான் அதை இலங்கையாலே மிஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சட்டலைட் அனுப்புகிறாங்க அது மட்டும் இல்லை இதில் முக்கியமான விஷயம் பிக்சர்ஸ் எங்களை இலங்கை என்னுடைய மின்காலத்திலிருந்து இலங்கை புகைப்படம் மிகவும் வழிமுறையான புகைப்படங்கள் வளர்க்குது 
அவங்க <laughs> செலவாயிருக்கும் <laughs> இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ராவண ஆண்டுக்கு இப்பொழுது செலவழிச்சு இலங்கை கவர்மெண்ட் செலவழிச்சு இருக்கிற செலவு கூட நூறு மரங்கு செலவாகிருக்கு செல்கிறது நாங்க மட்டும் சொல்லல நாங்க இந்த ராவண குழு அவங்கள நேரடியா நேரடியா தொடர்பு கொண்டோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் எங்களுக்கு இதை பத்தின முழு விடயங்கள் கிடைச்சிச்சு அவங்க தான் சொல்லியிருந்தாங்க நூறு மரங்கு செலவாகிருக்கும் இத இலங்கை தனியாக செய்திருக்கும் சொன்னார் சொல்லியிருந்தாங்க ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி நீங்களும் நாங்களும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற நாள் நாங்கள் இலங்கையிலிருந்து செல்லி ஒரு பெருமை அடையக்கூடிய நாள் எங்களது நாட்டிலிருந்து விண்கலம் ஒன்று அனுப்பப்பட போற நாள் எங்கள் நாட்டுக்கான ஒரு சடலை அனுப்பப்படக்கூடிய நாள் அதுக்கு நாங்களும் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் காத்து கொண்டிருப்பீங்க நாங்கள் நினைக்கிறோம் அது சம்பந்தப்பட்ட மிச்ச அப்டேட்ஸோட கூட நாங்கள் காட்ட சந்திப்போம் தொடர்ந்து இணைந்து கொண்டிருப்பீங்க நானாபுரன் பாய்